Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo consacrée à ma lettre d'information de l'Express sur le bout des langues où chaque semaine, vous le savez, j'écris soit sur la langue française, soit sur les langues de France. Cette semaine, c'est la langue française et plus exactement, une curiosité de la langue française avec une question toute bête. Pourquoi dit-on une grand-mère et non pas une grande-mère Après tout, mère est féminin, grand est un adjectif, les adjectifs s'accordent avec le nom auquel ils se rapportent, on devrait dire une grande-mère, comme on dit, je crois, une grande maison, par exemple. Ça n'est pas le cas. Et pour comprendre pourquoi, eh bien, il faut connaître euh, un tout petit peu l'histoire de la langue. Alors j'en profite pour faire de la publicité. Il faut rappeler que j'ai écrit un excellent livre sur le sujet qui s'appelle « Le français, une si fabuleuse histoire » aux éditions Larousse, où j'explique notamment cela, mais évidemment beaucoup d'autres choses. En tout cas, il faut savoir que du temps de l'ancien français, c'est-à-dire on est entre le 9e et le 13e siècle euh, à peu près, un certain nombre d'adjectifs ne prenaient pas de « e ». Au féminin, par exemple, on disait « une pluie fort ». On parlait d'une femme gentille, et non pas gentille. Voilà, et donc on disait une maison grand, voilà, ou une mère grand, c'était exactement ça. Mère grand ou grand-mère, l'ordre des mots n'était pas fixé également comme dans le français moderne, mais ça c'est un autre sujet sur lequel je reviendrai peut-être. En tout cas, c'est une mère grand ou une grand-mère, et cela ne choquait personne. Simplement, ces mots qui ne prenaient pas, ces adjectifs qui ne prenaient pas de E au féminin étaient assez peu nombreux. Et donc au fil des siècles, qui ont suivi, à partir du 14e, 15e, etc., eh bien, ces exceptions ont fini par s'aligner sur la règle majoritaire, la plupart d'entre eux en tout cas, à l'exception à l'exception de notre fameuse grand-mère qui a gardé l'ancienne forme et qui est restée avec un adjectif au masculin. Grand-mère n'est d'ailleurs pas le seul cas, on retrouve cette formulation. Regardez dans nos rues, dans nos villes, pardon, on, parle, on tombe parfois sur la grand place, et pour accéder à la grand place, parfois on prend la grand rue, euh, les marins hissent une grand voile, euh, les catholiques vont à la grand messe, et parfois nous avons grand peine à trouver un produit que nous recherchons, etc. etc. Donc vous voyez qu'on le retrouve dans d'autres expressions. Euh, il y a une autre curiosité avec euh, grand-mère, alors là ça c'est plus rare, si je puis dire, c'est que euh, comment doit-on l'accorder au pluriel eh Figurez-vous que nos dictionnaires de référence ne sont pas d'accord sur le sujet. Si vous allez sur le site de l'Académie française, euh, l'Académie voilà, française nous dit « des grands-mères, pas de S à grand ». Un S à mère, pas de S à grand. Mais si vous prenez le Robert, bien le Robert dit « deux S ». Un S à grand et un S à mère. Et puis si vous êtes dans le Larousse, alors là dans le Larousse on vous dit <rire> « les deux expressions, les deux utilisations sont possibles ». Alors c'est assez curieux, bon, moi je, qui ai un tempérament positif, je me dis que c'est une bonne nouvelle, après tout on a suffisamment d'occasions, vous et moi, de commettre des, des erreurs d'orthographe, euh, et bien là pour une fois vous pouvez choisir l'orthographe que vous voulez, vous aurez toujours bon, profitons-en, c'est tout de même assez rare pour le signaler. Voilà, plus de détails comme d'habitude dans la version écrite de ma lettre d'information, pour la recevoir, vous savez c'est gratuit, il suffit d'aller sur internet, de taper sur le bout des langues dans un moteur de recherche, de vous inscrire, vous l'aurez automatiquement et gratuitement chaque mardi. Si vous la recevez déjà, je fais toujours ma publicité, je n'ai pas d'intérêt en l'occurrence, mais c'est pour continuer à montrer que ces sujets intéressent plus de monde qu'on qu ne le pense parfois, et continuer à écrire sur ces sujets. Si vous vous êtes donc déjà inscrit, que vous connaissez des gens qui ne le sont pas et qui pourraient être intéressés, euh, conseillez-leur d'aller sur Internet, de taper sur le bout des langues, d'entrer leur adresse de messagerie. Je vous en remercie beaucoup et je vous dis à la semaine prochaine.